ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಧ್ಯಾಪ್ಪಯ್ಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ತ್ರೀಪರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವರು ತರಂಗಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಅವರೊಂಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆನಪುಗಳು ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸದಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಒಂಥರ ತುಂಬ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಗಳು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಧುರವಾದ ಅನುಭವ ಮಧುರವಾದ ಒಂದು ನೆನಪು ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಮಣಿಪಾಲ ಸಮಕ್ಷದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಭಾಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಏನು ಭಾಳ ಒತ್ತಾಸಿತ್ತು ಅದರ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲ ಇದು ತಾನಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಆ ಥರದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಓದಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಸುಟ್ಟುಗ ಹಿಡಿಯೋದೊಂದೇನು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಅಡುಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದು ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಇದು ನನ್ನದು ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಅನುಭವ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಆದ ಆಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ಸ್ ಅದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಒಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಿನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂರಿಸ್ದ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದ ಏನಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊ ನೀನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಮೇಣ ತರಂಗದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ ತರಂಗದ ತರಂಗ ಬಳಗ ಆಗಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೂ ಒಂಥರ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೂಢಾಚಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓದೋದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರಿನ ತುಂಡು ತರಕಾರಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓದುವುದು ನನ್ನದೊಂದು ಚಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಗೀಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಓದಲಿಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಫುಲವಾದ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮ
ಹಳೆಯ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅದು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದರು ಓದುಗರು ಮುಚ್ಚಿ ಮೆಚ್ಚಿದರು ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತು ಇನ್ನು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ನವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ತುಷಾರದಲ್ಲಿ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೀರಿ ಅದೇ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೀರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಒಂದು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ಕಥಾ ಹಂದರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅವಿವಾಹಿತ ತಾಯಿಯ ಜೀವನ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರ ಜಗತ್ತು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಅವಳ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಅವಳದೇ ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಮಧುರವಾಗಿದ್ದ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದೊಂದು ಭಾಗ್ಯಶಃ ಸತ್ಯಕತೆ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತರ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ಆರ್ ಪಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಅದರ ಹಂದರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಥೆಯ ಹಂದರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಳು ಬರ್ ಜಾಳುತನ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಟಿ ಆರ್ ಪಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಒಂದು ವಿಷ ಬರ್ತಲ್ಲ ಟಿ ಆರ್ ಪಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾನಲ್ಲು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟು ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿರಹ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚುವುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕಿಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಬಳಗಾಡುವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಭಾಳ ಅರು ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಅಂಥ ಅನೇಕ ಬರಹಗಾರರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಂತೂ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒರ ಒಂದು ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಬರಹ ಅಥವಾ ಕತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ತದೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಕಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಸರಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಎಂಥ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲವನಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಷ್ಟು ಸರಳ ಭಾಷೆ ಬೇರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಓದುವುದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗೋಜಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಅದೇ ಅರ್ಥದ ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಜನತೆಗೆ ತುಂಬ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಅಥವಾ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಳ ನೀವು ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಯರ
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಕಬ್ಬಿಣ ಸಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣ ಆಯಸ್ಕಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಲೋಹ ಸಿಮೆಂಟು ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಇದರ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಇದು ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವವರ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇದು ಆಧುನಿಕತೆ ಪರಂಪರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗಿನವರು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದೋ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಒಂದು ವಾಸ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂಥ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸುರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆವೆ ಮಣ್ಣು ಇಂಥ ಕೆಲವು ಸುಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಅರೆದು ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಥವಾ ಈಜಿಪ್ಟು ಅಥವಾ ಪೆರು ಚಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕಾ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ನಿಸ್ತೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಡೋಬೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಿತ್ತು ಇದು ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಇದು ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಿಚುವಲ್ಲು ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳು ನಡೆದು ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ ಹೋದರು ಇದು ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಾನಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದ ನಮ್ಮ ಲೇಖನ ಕಂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಪರವೂ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಪುರುಷನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದವಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತಿದ್ದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಗಂಡನ್ನು ಆಧರಿಸಬೇಕಾಗ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡವು ಬಾಲ ವಿವಾಹ ಬಂತು ವಿಧವಾ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಕೇಶ ಮುಂಡನ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಗಳಿಸಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಆದದ್ದು ಸರಿ ಆವಾಗ ನಡೀತಾ ಬಂದದ್ದು ಸರಿ ಆದರೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಬಂತೋ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯಿತೋ ಆಗ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲವು ಈವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಕೆಲವು ದುಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ಅವು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಥವಾ ಬಾಲ ವಿವಾಹ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಇದರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಈ ಥರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವಿನ ಹತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಆದರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಪಿಡುಗು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಕಾಟದಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡದೆ ಅಥವಾ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಜೀವಂತ ಸುಡುದು ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಂಡಿಗೆ ಸಮಾನಳಾಗಿ ದುಡಿಯಬಲ್ಲಳು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲಳು ಆದರೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಯಾರನ್ನು ಬೇಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಅವಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ಗತ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರಥದ ಗಾಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ವೋ ಸುಖವಾಗಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸಾರವೇ ಸುಖವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಭಾರತದ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಜ್ಞಾನವಂತಳೋ ಬುದ್ಧಿವಂತಳೋ ತೃಪ್ತಳೋ ಅವಳು ಅದೇ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲಳು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವಳಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಬೋಧ ಮೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಅನುಬೋಧ ಇಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಂಶ ಇಡೀ ದಿನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ಯಶಸ್ಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಆ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆವತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬರವಣಿಗೆ ಇರಬಹುದು
ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಇಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ತರಂಗಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಈ ತರಂಗ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರ್ಬೋದು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿವೆಯಾ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ತರಂಗ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹೀಗಿರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿವೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದೇ ಕನಸು ಕನಸೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಳಿದ ಉಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಾಗಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನಾದರೂ ಜನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಓದುಗನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಳೆಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒಳಿತಿನ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಕನಸಿದ್ದದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಕನಸು ಸಾಕಾರ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೊಸ ಓದುಗರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓದಿ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ನಾವು ಬದಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಕೇ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಅನೇಕ ಕೋಳಿ ಕಟ್ಟ ಇರಬಹುದು ಕಂಬಳ ಇರಬಹುದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಲ ಗೀಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಳು ಈ ತುಳುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ತುಳುವನ್ನು ನಾವು ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಅವನತಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕರಗ ಅಂತಿದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಸವಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಈ ಪರಂಪರೆಗಳು ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಸುಕು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸುಕು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರ ಕೃಷಿ ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಜನ ರೈಟರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಆಳಕ್ಕಿಳಿದು ಅದರ ಒಳ
ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಬರೀಬೇಕು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅವನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಅವನ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಓದ್ತಾನೆ ಓದುವ ರುಚಿ ಹಚ್ತದೆ ಇದು ಆರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓದೋದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಓದಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ ಓದಿಸಿ ತಾಯಿಂದಿರು ಕೇಳಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಉಳಿತದೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಬದುಕು ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದುಕು ಬಲ್ಲೆವು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನನ್ನ ತರಂಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಈ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬದುಕು ಮನೋಟನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ದೈಹಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಓದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಗದವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ಅದು ಓದುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆಯ ಲೋಕ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಡೈವರ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಬಿಯ ಹಾಗೆ ಓದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಈ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬರಗಾರದ ಹೊಸದಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳು ಯಾವುದು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರ್ತದೋ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದೋ ಅದು ಬರಹ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಉದ್ದುದ್ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬರಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓದುಗನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಇದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಾಗ ಆವಾಗ ಈ ವರ ಬರಹ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೋಚ್ತದೋ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೋ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಗಡಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರಹ ಇಷ್ಟೆ
ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಕಣ ನೈತಿಕ ದಿವಾಳಿತ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಮಿ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇದ್ದೀರಿ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿ ಈ ಹೆತ್ತವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಬಹುಶಃ ಈ ವಾರಕ್ಕೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈ ವಾರ ತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ಬೋದ ಏನೋ ಇವತ್ತು ದುರಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಪಿಯೋನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದ್ರೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಮಗಳಿಗೋ ಮಗನಿಗೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಗಂಡಿಗೂ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕನಸು ಒಂದು ಪ್ರಣಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೋ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಸು ಕಂಡು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಆದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇರೆಯೇ ಇರ್ತದೆ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮದುವೆ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆ ಮದುವೆ ಬಾಳಿದರೆ ಮತ್ತದು ಖಂಡಿತ ಬಾಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಕಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಇದ್ ಇಟ್ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲಿತೇವೆ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬರ್ತದೆ ಮಗು ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಮಗುವಿನ ಅಗತ್ಯಗಳೇನು ಆ ಮಗು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದರ ಪರಿಸರವೇ ಬೇರೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೆರಗು ಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ್ತು ಬೆಳಕು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ್ತು ಆ ಮಗು ತುಂಬ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಮಗು ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತಾಯಿಯ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ತಾಯಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೋ ಆ ಮಗು ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಹೆದರುಪುಕ್ಕನಾಗಿ ಉಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಅಭಯ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಹೆದರಿದೆಯೋ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಯೋನೆಟ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟ್ರಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಗು ಅನಾಥವಾಗಿ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಮಗುವಿಂದು ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರ್ತೇವೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಓದಬೇಕು ಆ ಟೀಚರ್ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದೇ ಟೀಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ವ
ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಸಿರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಚಿಂತಕರು ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಯು ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಇವಳು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಎಂದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ಏನನ್ನೋ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಾಧಿಸುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗ ತೃಪ್ತಿ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬರೆದೇನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇದೆ ನೊಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಬಳದ ಕತೆ ನೊಣ ಇರ್ತದೆ ನೊಣಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಳ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರ ಅಂತೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಸಿಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತದೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಕೂಡಲೇ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸಿಂಬಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಲುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಅದು ಬಂದಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಬಂದಿಗಳು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬದುಕಿನ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನತ್ತ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಈ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಅನುಭವದ ಮಾತು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲ